in 6 divided by 2 n equals 9, what is the value of n? At ito ay sinisend sa isa sa ating mga followers. So, hindi lang natin i-reveal kung sino ito. Paano nga ba ito sagutan? Now, remember, itong 2 na ito, coefficient yan sa n. In other words, yan ay pariho lang sa 6 divided by na nasa loob ng parenthesis itong 2n. Kasi nga, yung 2 na yan, coefficient ni n. Otherwise, pariho lang yan kung isulat natin ganito. 6 divided by 2n equals 9. 6 divided by 2 and that is 3. So, therefore, ito ay 3. Yung 3 ay nasa numerator pero meron pa tayong n na nasa denominator. Now, ngayon itong n, since pang divide siya sa 3 kapag i-transfer natin ito sa kabila, pang multiply na yan sa 9. So, ganito na yung itsura niya. Ang matitira na lang dito ay yung 3 tapos 3 equals 9n. Para makuha natin yung value ni n, itong 9 naman, since pang multiply siya sa n, pang divide na ngayon yan sa 3. In other words, nag-divide tayo ng 9 to both sides para makancel yan siya, n na lang ang natira. Now, n equals 3 divided by 9. Itong 3 over 9 ay pwede naman natin yung simplify na lang by finding the greatest common factor. Ang greatest common factor dito ay 3. So, 3 divided by 3 and that is 1. 9 divided by 3 and this is 3. Therefore, ang sagot dito ay 1 third. So, i-double check natin. Ang value ni n ay 1 third. 6 divided by 2n equals 9. Now, yung value ni n natin ay 1 third. Yung 1 third na yan ay i-multiply natin dito sa 2. Tapos, kopyahin muna natin yung 6, yung division at yung 9. Now, to solve this correctly, kailangan natin i-follow yung order of operations or kilalang PEMDAS. Kapag wala na tayong isolve, kasi wala na tayong isolve dito sa loob ng parenthesis, doon na tayo mag-proceed sa multiplication and division. They rank equally, kaya we will solve them from left to right. Pero dito, hindi yan ang gagawin natin. Remember na yung given ay 2n, 2n. Isa yan siya. So, therefore, ito ay nasa loob pa rin ng parenthesis. Para yan yung unahin nating isolve. 2 times 1 third. Yung 2 na whole number na yan ay pariho lang yan na automatic meron yung 1 na denominator. So, kung mag-multiply tayo dyan, numerator to numerator, denominator to denominator, therefore, this is... 2 third. Next, kopyahin lang natin yung the rest sa equation. Now, ngayon, doon tayo sa division of fraction. Kopyahin lang sa 6. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 3 over 2. Kopyahin natin si 9. Now, like tandaan na lahat ng whole numbers meron yung 1 automatic na denominator. So, sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. So, this is 6 times 3. This is 18. Tapos, yung denominator natin na 2. So, this is 18 divided by 2 equals 9. Meron pang isang paraan. Pwede namang. 6 divided by 2 and that is 3. 3 times 3 equals 9. So, therefore, ang sagot natin, 1 third ay tama. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.